আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই ভালো আছি আজ আমি একটা সহজ রেসিপি মাটন পোলাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চাইলে আপনারা বাড়িতে বানাতে পারেন আশা করি ভিডিওটা ফুল দেখবেন ও আপনার মূল্যবান কমেন্ট দিবেন চলুন শুরু করা যাক আমরা 2 কেজি মাটন নিয়েছি মাটন মিট ভালো করে ধুয়ে আমরা অনিয়ন নিয়েছি বড় বড় ছয়টা তারপর আমরা আদা নিয়েছি রসুন নিয়েছি এবং সব ডেসক্রিপশনগুলো আপনার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন আমরা একটি পাত্রেতে আপনার কাটা অনিয়নগুলো দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা মাংসগুলো দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা দিলাম এলাচি চারটার মতন তারপরে তেজপাতা দিলাম তারপরে আমরা দিলাম আদা রসুন পেস্ট লবণ দিলাম স্বাদ মতন আপনারা বেশি খেলে বেশি দিতে পারেন তারপরে আমরা সামান্য তেল দিলাম ধরেন চার টেবিল চামচের মতো তেল দেওয়া হলো এখন আমরা সব মশলাগুলো যেগুলো নিয়েছি এই মাটনের সাথে আমরা ভালো করে মিশিয়ে নিব ভালো করে মেশাচ্ছি আমরা এখন আমরা এটাকে চুলার উপর বসিয়ে দিলাম মাংসগুলো অনেকটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে আমরা একটা প্লেট নিয়েছি প্লেটের মধ্যে আমরা গোলমরিচ মৌরি ধনিয়া জিরা পুস্ত দানা তারপর জয়ফল জয়ত্রী তারপরে দারুচিনি এলাচি এগুলো সব নিলাম এখন আমরা এগুলোকে ঢেলে দিলাম একটা তাওয়ার মধ্যে এবং এগুলোকে আমরা ভেজে নিব একটু সব করে ভাজা হচ্ছে ভাজা হয়ে গেলে আমরা এগুলোকে কি করব একটা গ্রাইন্ডার মেশিনে নিব এবং এগুলোকে গ্রাইন্ডিং করে নিব এখন গ্রাইন্ডিং করা হচ্ছে এখন আমরা এই এই গরম মশলা যে আমরা গ্রাইন্ডিং করেছি সেটা আমরা মাংসের মধ্যে মিশিয়ে নিলাম আমরা একটু ভালো করে নেড়ে মশলাটা মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আমরা দুই টেবিল চামচ ইয়োগড় দিলাম মানে দই টক দই এখন আমরা আরো কিছুক্ষণ জাল দিব এখন আমরা একটা পাত্রে কালি জিরা চাল এক কেজি পরিমাণ ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমরা একটা পাত্র বসালাম সেটার মধ্যে আমরা ঘি দিলাম চার চার টেবিল চামচ আপনারা চাইলে আরো একটু বেশি দিতে পারেন বা কমও দিতে পারেন এখন ঘিটা একটু ইয়ে গলে গেলে আমরা এর মধ্যে আপনার দার ইয়ে দিলাম দারচিনি এবং তেজপাতা দিলাম এরপরে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন একটা একটু ভাজা হয়ে গেলে ভাজা হচ্ছে আস্তে আস্তে এখন আমরা কাটা পেঁয়াজগুলো বাকি কাটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম
এখন পেঁয়াজগুলো আস্তে আস্তে ভাজা হচ্ছে আমরা অপেক্ষা করছি পেঁয়াজগুলো একটু নরম হবে আর একটু এখন আমরা কাটা গাজরগুলো দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল আপনারা না দিতে চাইলে নাও দিতে পারেন আমরা দিলাম আর কি দেখতে সুন্দর লাগে নাইস কালার এখন আমরা চালগুলো দিয়ে দিলাম এখন চালটাকে ভালো করে ভুনা হচ্ছে গাজরগুলা খুব সুন্দর লাগছে কালারটা এখন আমরা আস্তে আস্তে রান্না করা মাংসগুলা দিয়ে দিলাম ল্যাম মিট এখন আমরা আট দশটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এবং আমরা গরম পানি চার কাপ দিলাম আমরা চালটাকে ভালো করে ভুনেছিলাম সেই জন্য পানি একটু কম দিলাম নাইলে আর একটু পানি বেশি লাগত আমরা একটু ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি সবগুলা আমরা আরো পাঁচ ছয় মিনিট রান্না করব এখন আমরা এক কাপ দুধ দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন তামে দিলাম একটু টেস্ট ভালো হবে আমরা আরো কিছুক্ষণ রান্না করব এখন আমরা ঢাকনা দিয়ে আরো তিন চার মিনিট অপেক্ষা করব এখন পানিগুলা কমে গিয়েছে এখন আমরা একটু নেড়ে দিব চালগুলো উপর থেকে নিচে নিচের থেকে উপরে করে দিব মাংসটাও নরম হয়ে গিয়েছে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি আমরা রান্না হয়ে গেছে আমরা নামিয়ে নিয়েছি এখন আমরা পরিবেশন করব আর রান্না যদি আপনার ভালো লাগে তাইলে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সাবু ফুড অ্যান্ড ট্যুর